மத்திய அரசு இப்பவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்றைக்கி ஒரு மனுவை தாக்கல் பண்ணி மேலும் அவகாசம் வேணும்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி மேலும் தாமதப்படுத்துறது நோக்கம் என்ன மத்திய அரசு நோக்கம் என்ன வரும் தாமதிக்கப்படுகின்ற நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம் அந்த அடிப்படையில் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முறை ஒரு வார காலத்திற்குள்ளாக காவேரி மேலாண்மை வரை அமைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு அதை நீதியரசர்கள் முன்பாக ஒற்று ஒத்து ஒத்துக்கொண்டு சென்ற இந்திய அரசின் வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் திரும்ப பிரதமர் மோடியோடும் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கோடும் கலந்தாலோசித்து விட்டு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு உத்தரவிடுவதற்கே அதிகாரம் இல்லை என்று சொன்ன அரசு தான் இந்த அரசு அதற்கு பிறகு ஆறு வார காலத்துக்குள் அமைக்க வேண்டும் இதில் எந்தவித காலந்தாமதம் செய்யக்கூடாது என்று அறுதியிட்டு இறுதியாக ஒரு தீர்ப்பை சொன்ன உச்ச நீதிமன்றம் திரும்பவும் கர்நாடக மனு தாக்கல் செய்வதற்கும் மத்திய அரசு மனு தாக்கல் செய்வதற்கும் அனுமதித்து மூன்றாம் தேதி ஒத்தி வைத்தார்கள் வழக்கை இப்போது மூன்றாம் தேதிக்குள்ளும் நாங்கள் மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி மத்திய அரசு மீண்டும் இரண்டு வார காலம் அவகாசம் கேட்கிறது என்று சொன்னால் அவர்களின் நோக்கம் தெளிவானது தமிழ்நாட்டை சுடுகடாக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டை பாலைவனமாக்க வேண்டும் டெல்டா பகுதிகள் முழுவதுமாக பாலைவனம் ஆக்கப்பட்டு கனிம வளங்கள் கொட்டி கிடக்கிற பல நூறு கோடிகளுக்கு பல்லாயிரம் கோடிகளுக்கு பல லட்சம் கோடிகளுக்கு பரிமதிப்புள்ள எங்கள் கனிம வளங்களை பன்னாட்டு பணக்கார பெரும் நிறுவனங்களுக்கு எங்கள் இயற்கை வளங்களை எங்கள் இயற்கை நிலங்களை முழுவதுமாக கூறு போட்டு விற்பனை செய்கின்ற திட்டத்திற்கு நரேந்திர மோடி அரசு தயாராகிவிட்டது அவர்கள் எண்ணம் காவேரி மேலாண்மை வாரி அமைக்க வேண்டும் என்பதல்ல காவேரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நீரை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்பதல்ல அதை மேலும் அரசியல் ரீதியாக கர்நாடகத்தில் நடைபெறுகின்ற தேர்தலில் அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் தேர்தலில் மீண்டும் பாரதிய ஜனதாங்க ஆட்சி கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த பார்வை இருக்கிறது அதனால் ஒரு காலத்திலும் அவர்கள் கர்நாடக தேர்தலுக்கு முன்பாக காவேரி மேலாண்மை வாரி அமைக்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அதற்கு எல்லா தடைகளையும் போடுவார்கள் இன்னும் கூட பல வாரங்கள் அவர்கள் தேதி கேட்பார்கள் ஸ்கீம் என்கிற ஒற்றை வார்த்தைக்காகவே பல மாதங்கள் புரியவில்லை என்று கேட்டு மனு தாக்கல் செய்கின்ற இந்த அரசாங்கம் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நீர்வளத்துறை செயலாளரே சொல்லுகிறார் காவேரி மேலாண்மை வாய் அமைக்க சொல்லி எங்கேயும் உத்தரவில் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் நீர்வளத்துறை அமைச்சரே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இங்கே நின்று கொண்டு காவேரி வேளாண்மை வாரியெல்லாம் நீங்கள் நினைப்பது போல் உடனேலாம் அமைக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் அவர்களுடைய திட்டம் என்பது அதிகாரம் இல்லாத பல் இல்லாத ஏதோ ஒரு பேருக்கு ஒரு ஆணையத்தை அமைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தை ஏற்க வைத்து கொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு மாபெரும் பச்ச துரோகத்தை மேலும் மேலும் செய்கின்ற வேலையை தான் மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கான பலனை தேர்தல் களங்களில் தமிழக மக்கள் பரிசீலிப்பார்கள் ஏற்கனவே பரிசீலித்திருக்கிறார்கள் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் நோட்டாவுக்கும் கீழ் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இப்போ நோட்டாவோடு கூட சமமாக பேச முடியாத இடத்திற்கு பாரதிய ஜனதா அரசியல் ரீதியான அதனுடைய பலனை பிரதிபலனை அறுவடை செய்வார்கள்